Arkadaşlar merhabalar. Hayat boyu eğitim ve gelişim derneği tarafından hazırlanan bilişim mobil yazılım trendi projesi kapsamında e, Java programlama derslerine hoş geldiniz. E, i̇lk olarak Java programlama dilinin genel yapısından Java programlama dilinin avantajlarından e, bahsedeceğiz. E, Java programlama dili 90'lı yıllarda hayatımıza giren bir dildir. Java açık kaynak kodlu e, nesneye yönelik ve platformdan bağımsız bir dildir. Bu özellikleri e, diğer dillerden en önemli farklarından bir tanesidir. E, Java programlama dili özellikle A ve internet uygulamaları için geliştirilmiş üst düzey programlama dildir. Platformdan bağımsız olan Java programlama dili A üzerinde her bilgisayarda çalışabilir. Java programlama dili nesneye yönelimli bir programlama dilidir. Nesneye yönelimli programlama paradigmasının bütün avantajlarını taşır. Programcıya kalıtım, polimorfizm, modüler programlama, hata ayıklama ve kodların yeniden kullanılabilmesi gibi önemli yetenekler sunar. Java programlama dili platformdan bağımsızdır. Ee, bu da Java programları farklı platformlar için ayrı ayrı değil. Ee, Java JVM için bir kez denilenir. JVM e, Java sanal makinesinden verdiğimiz isimdir. Java Virtual Machine'dan e, diye isimlendiriliyor. Derleme sonunda ortaya çıkan Java Byte kodları JVM tarafından yorumlanır. E, Byte kod JVM yüklü her makinede çalışabilir. JVM sanal makinesi her makineye kolayca ve ücretsizce yüklenebilir. Dolayısıyla, dolayısıyla Java programları bir kez yazılır ve her yerde çalışır. Bu da diğer programlama dillerinden en temel farkında budur. Java programlama dillerinde e, yine öne çıkan özelliklerden bir tanesi çoklu iş yapma yeteneğidir. Çoklu iş yapma yeteneğine biz multi trading diyoruz. E, Çoklu iş yapma yeteneği bilgisayarın aynı anda e, birden fazla çok işi, birden fazla işi yapabilmesi demektir. Başka dillerde sistemle ilgili prosedürlerin çağrılmasıyla yaptırılan multi trade traded özelliği Java dilinin özünde vardır. Multi traded yeteneği özellikle görsel programlamada ve ağ programlamada çok büyük önem taşır. E, Java programlama dili Basittir arkadaşlar. Ee, Java'yı tasarlayanlar kaynak programın kolay kullanabilmesini, kolay kullanabilmesini, e, kolay derlenmesini, kolay düzeltilmesini amaçladılar. Java'nın C++ diline göre çok daha basit olmasının temel nedeni otomatik bellek tahsisi yapması ve işi biten nesneleri bellekten yok etmesidir. Biz buna e, garbage Collection ismini veriyoruz. E, bu özellik diğer programlama dillerinde e, yoktur. Diğer programlama dillerinden en temel farkı da budur arkadaşlar. E, Java'nın genel yapısına baktığımızda Java'da oluşturulan e, kodlar e, Java Compiler dediğimiz yapı derleyici sayesinde e, byte kodlara dönüştürülür. Bu byte kodlara dönüştürülen e, kodlar arkadaşlar Java sanal makinesi e, e, sayesinde arkadaşlar işletim sistemlerinin anlayacağı sistemlere dönüştürülür. Burada Windows'ta veya farklı bir platformda oluşturulan e, Java kodları e, diğer platformlara taşınabilir. O diğer platformlarda da e, kullanılabilir arkadaşlar. Farklı işletim sistemlerinde de Yine kullanma imkanı bize sunar. Peki Java'nın avantajları, Java'nın kullanım alanları, Java dünyada ne kadar kullanılıyor? Ee, dünya üzerinde 9 milyon Java geliştiricisi var. Ee, dünyadaki bir numaralı geliştirici platformu. 3 milyar cep telefonunda Java bulunuyor. Ee, Blue Ray disk oynatıcılarının tamamında Java kullanılıyor. 125 milyon TV cihazı Java kullanıyor arkadaşlar. Şirket masaüstü bilgisayarların %97'sinde yine Java bulunmaktadır. 
E, bu bilgileri yine Java'nın kendi sitesinde bakıp e, görüntüleyebilirsiniz. Peki e, Java'nın temel yapı, Java terimleri nelerdir? Bu temel Java terimlerinde ilgili biraz bilgi verelim. E, Jar dosyası, Jar dosyaları e, Java dosyalarının çalışabilir halidir. E, Jar dosyaları çift tıklanarak çalıştırılabilirler. İçerisinde class uzantılı bytecode dosyaları yer alır. Ancak bu kodları düzenlemek çok zordur. E, eğer Java Decompiler programları kullanılırsa e, bu kodlar üzerinde yine değişiklik yapabilirsiniz. İkinci bir kavramımız Java Application Programming Interface ya da Java Kütüphanesi e, diye isimlendirdiğimiz yapıdır. Java Kütüphanesi içinde e, bu kütüphane içerisinde belirli amaçlar için oluşturulmuş yüzlerce sınıf bulunmaktadır. E, JVM en çok bahsettiğimiz e, terimlerden bir tanesi. Java Virtual Machine ya da Java Sanal Makinesi olarak isimlendiriyoruz. JVM Java dosyaları derlendikten sonra e, bytecode dosyaları oluşturulur. E, bu işletim sistemi üzerine kurulan Java Virtual Machine sayesinde bu Java bytecode'lar derlenilir arkadaşlar. JRE Java Runtime Environment e, ya da Java çalışma ortamı adına anlaşılabileceği gibi Java'nın çalışması için gerekli bileşenleri içerir. Burada e, Java, Java API ve JVM e, bu JRE'nin içinde otomatik olarak bulunur arkadaşlar. E, yani JRE e, Java kütüphanesi ve Java sınav makinesini içinde barındıran bir yapıdır. Bu sizin e, bilgisayarınızda Java uygulamalarının çalışmasını sağlayan yapıya biz diyoruz. E, çalışmasını sağlayan yapıdır arkadaşlar. SDK, e, JDK, SDK Software Development Kit, e, JDK da Java Software Development Kit diye isimlendiriyoruz. E, Java geliştiriciler için gerekli olan e, Java kütüphanelerinin, e, Java e, sanal makinesinin, yine JRE'nin, aynı zamanda farklı e, bileşenlerin de yine içinde bulunduran bir yapıdır. Java geliştiricileri SDK veya JDK sayesinde arkadaşlar Java programlamayı yapabilirler. Ancak SDK ve JDK belli bir arayüze sahip değildir. Bu arayüzü bize IDE sunar. İşte SDK ve JDK'yı içinde barındıran arayüzlere biz IDE diyoruz. Geliştirme ortamına biz IDE ismini veriyoruz. Java için geliştirilmiş onlarca Öde bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları NetBeans ve Eclipse'dir. Biz bu dersimiz için NetBeans kullanacağız.